Planänderung. Da Kampagnen im italienischen Corona-Ampelsystem als rot markiert wurde, haben wir kurzerhand unsere Route geändert und sind nicht weiter die Westküste hinuntergefahren, sondern einmal quer durchs Land nach Apulien. Da waren wir mit unserem Campervan letztlich ganze drei Wochen und es hat uns unglaublich gut gefallen. In diesem Video zeigen wir euch den ersten Teil unserer Erlebnisse, vor allem die tollen Freistehplätze, die es hier gibt. Ja, und dann leider auch, wie wir beim Versuch, Flamingos zu filmen, unsere Drohne versenkt haben. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video aus Apulien. Wir finden, unser erster Campspot ist schon mal ein absoluter Traum. Wir sind gestern Abend hier angekommen. Wir sind in der Region Foggia oder Foggia. Ganz im Norden Apuliens sind wie gesagt gestern Abend hier angekommen. Da war es schon dunkel. Deswegen konnten wir erst jetzt heute Morgen sehen, wie es hier so wirklich aussieht. Und wir finden es ein absoluter Traum. Da unten die Adria. Es ist zwar an der Straße, die führt runter zum Strand, aber da sind bisher vielleicht irgendwie zwei Autos entlang gefahren. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Wir haben 18 Grad, das ist für Ende November also auch ein Traum. Wenn es so weitergeht, dann können wir uns wirklich alles andere als beschweren. Das, das hoffen wir. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen hier bleiben, weil es uns gut gefällt. Und dann werden wir in den nächsten Tagen und Wochen so ein bisschen durch Apulien fahren. Dahin nehmen wir euch jetzt gerne mit. Viel Spaß beim Zuschauen. So, auch der zweite Campspot hier in der Ecke gefällt uns richtig, richtig gut. Wir sind nur knapp eine halbe Stunde weitergefahren Richtung ja, Süden. Jetzt stehen wir hier. Guckt euch das mal an. Stark.
das jetzt so. Wir konnten kaum schlafen, weil das Auto so gewackelt hat und weil es so laut war. So schön dieser Stellplatz auch ist. Äh, wir werden jetzt mal irgendwie ein Stück runterfahren von diesem Hügel und uns was suchen, äh, wo wir ein kleines bisschen mehr Wind geschützt sind. Heute ist der 1. Dezember und ein bisschen Weihnachtsstimmung wollten wir uns auch gönnen. Deswegen haben wir uns diese Kalender gekauft. Hey, los, mal auf. Es geht nicht. Ich kann das für dich machen, aber dann behalte ich das auch. Nein. Ein ja. weißes Kinderbello. Yeah, Kinderbello. Uh. Die Drohne ist ins Wasser gefallen. No. Ist einfach gefallen. Da vorne gesungen. Fuck. Jetzt? Jo, geh ich da rein. Wirklich? Jo. Wie? Willst du irgendwie dir noch kurze Hose anziehen? Ja. Die Schuhe, die Linksschuhe? Äh, ja. Ohne, ohne Grund, einfach vorne gesucht. Ich das überlebt. Ja, das war glaube ich das Leben unserer Drohne. Sie ist gerade ins Wasser gefallen und untergegangen. Da vorne sind Flamingos, wir haben Flamingos gesehen und super gefreut. Aber da die sehr, sehr weit weg sind, wollten wir ein bisschen näher ran und dafür wie üblich die Drohne nutzen. Und äh, zehn Minuten, äh, zehn Meter nach dem Start ist sie einfach gesunken. Gesunken, gesunken, sie war eh nur auf irgendwie drei Meter Höhe. Direkt ins Wasser gefallen. Ich konnte nichts machen an der Steuerung. Ich weiß nicht, warum sie gesunken ist. Die Batterie war voll. Und ja, dann ist sie untergegangen. Ich bin dann zwar relativ fix danach hinterher gelaufen ins Wasser rein, ohne Klamotten hier und sie rausgefischt. Habe sie zum Glück auch gefunden im trüben Wasser. Aber als ich sie rausgeholt habe, hat sie direkt geraucht und gestunken und auch geschmort. Also ich befürchte, das war's. Wir werden sie trocknen und dann versuchen nochmal zu starten und zu reparieren. Aber ich befürchte, dass sie das nicht überlebt hat. Ähm, wir können uns nicht so richtig beschweren, weil wir haben sie in der Türkei vor gut einem Jahr, anderthalb Jahren schon mal fast verloren. Da war sie auf einem, auf einem ja, Bergstein-Ding. Wir, wir zeigen euch das hier irgendwo, verlinken euch das unten, wenn ihr euch das nochmal angucken wollt. Äh, da hatten wir sie schon fast abgeschrieben, aber sie noch irgendwie gerade eben wiederbekommen. Wenn es jetzt so ist, dann soll es halt so sein, aber... Da wir sehr, sehr, sehr gerne Drohnenaufnahmen machen, wollen wir das auch weiterhin machen. Das heißt, für uns muss in jedem Fall eine Drohne her. Lasst euch gerne Postkarten von uns schicken und unterstützt uns dadurch mit einer kleinen Spende, damit wir bald weiterhin solche Aufnahmen machen können. Shit happens.
Eigentlich ein prädestinierter Drohnenspot, aber ja, das ist jetzt erstmal nicht mehr. ja nicht oft Fleisch, aber wenn, dann lass es uns gut gehen. Und hiermit verabschieden wir uns aus dieser Episode und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es für uns in Apulien weitergeht. Bis bald! I